இங்கிலாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஓவலில் இந்தியாவுக்கும் நியூசிலாண்டுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வார்ம் அப் மேட்சுங்கிறது நடந்துச்சு இந்தியா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ ஹவர்ஸில் வெறும் ஒன் செவன்டி நைன் ரன்ஸுக்கு ஆல் அவுட் ஆகினாங்க இதை பற்றி கோலி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் உடனுக்குடன் வரும் இதுக்கப்புறம் பேட்டிங் செஞ்ச நியூசிலாண்ட் ஈஸியாக இந்த மேட்சை வின் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம இந்தியாவோட பேட்டிங் ஸ்கோர் கார்டை பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஓவர்லேயே தேர்ட்டி நைன் ரன்ஸ்க்கு ஃபோர் விக்கெட்ஸை இந்தியா இழந்துருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஜடேஜாவும் ஹர்திக் பாண்டியாவும் சேர்ந்து தான் ஒரு நல்ல ஸ்கோரை கொண்டு வந்தாங்க ஜடேஜா ஃபிஃப்டி ஃபோர் பால்ஸுக்கு ஃபிஃப்டி ரன்ஸுங்கிறது அடிச்சிருந்தாரு ஹர்திக் பாண்டியா தேர்ட்டி ரன்ஸ் தேர்ட்டி செவன் பால்ஸில் அடிச்சிருந்தாரு இந்த மேட்சில் டோனி விக்கெட் கீப்பராக இல்லை தினேஷ் கார்த்திக் தான் விக்கெட் கீப்பராக இருந்தார் இந்த மேட்சில் விஜய் சங்கரும் கேதர் ஜாதவும் அவங்களோட மேட்சை ஜாயின் பண்ணல ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்ஜுரி காரணமாக அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்டுங்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு கோலி சொல்கிறாரு அவங்களால இந்த ஆட்டத்தில் அவங்களோட பிளான்ஸை சரியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல அப்படின்னு இனி வர்ற மேட்சஸை ஜெயிக்கிறதுக்கான எல்லா வழிமுறைகளையும் கோலி அவர்கள் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லையும் செய்ய போகிறதா சொல்லியிருக்காரு வேர்ல்டு கப் மாதிரியான டோர்னமெண்டில் ஹர்திக் பாண்டியாவும் ஜடேஜாவும் இப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இந்தியன் டீமுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ்னு கோலி சொல்லியிருக்காரு இந்தியா இந்த மேட்சை தோற்றதுக்கு இங்கிலாண்டில் இருக்கக்கூடிய வெதர் கண்டிஷன்ஸ் தான் முக்கியமான ஒரு காரணம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவோட பவுலர்ஸை வெறும் ஃபோர் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்கனாமி ரேட்டில் தான் போட சொல்லியிருக்காரு ஆனாலும் இந்த பிளான் வந்து சரிவர வராததுனால இந்த மேட்சை தாங்கள் தோத்துட்டோன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நாளைக்கு இது மாதிரியான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் எஃப் வ